फ्रेंड्स मेरी लाइट लेटेस्ट वीडियो अंदर क्या मुझे चूड़े ना वीडियो की क्रिंद कभी रेड कलर सब्सक्रैब बटन क्ली आर्वा वे बेलैका क्ली फ्रेंड्स अंदर की नमस्ते फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश राष्ट्र में ग्राम वाली वार्ड वाली उद्योग संबंधी इंटरव्यू अधिकार अड़ी मुख्यमंत्री प्रश्न गुजरा नेजे ग्राम वाली इंटरव्यू की वेल्न अभ्यर्थल ना कोई प्रश्न सेको अलग वार्ड वाली उद्योग संबंधी इंटरव्यू की वेल्न अभ्यर्थल ना कोई प्रश्न सेको कोई मुख्यमंत्री प्रश्न सेकरी वाट मोतम नलब प्रश्न नोटेक फ्रेंड्स आ नलब प्रश्न गुजरा अंतदा की पोल की लेने प्रश्न इवे अच्छे नवरत् संबंधी मत अधिकार ये इंटरव्यू लेना अंदर की प्रति ओखरी ग्राम सभ्यु वार्ड सभ्युना खचित नवरत् संबंधी नाग प्रश्न अधिकार अड़गर काबू प्रति नवरत् संबंधी मत अन्नी विवरको मोतम तुम पथकाल संबंधी पूर्ति विवरको वेना खचित नाग प्रश्न खचित नवरत् वस्तायन इपू यह नलब प्रश्न गुरी तेजक फ्रेंड्स नलब प्रश्न गुरी तेजकने दाक मुझे मरुक विषय एवर रेपी इंटरव्यू की वेतारो आभ्यर्थुंदरूमारे रेप यानी प्रति रोज एवर इंटरव्यू पूर्तन तरह ना वीडियो की क्रिंद कामेंट रूप में मच्छी अधिकार अड़ने प्रश्न गुरी कहींसम रे प्रश्न विधा चेयर द्वारा तरवा रोज इंटरव्यू की वेट अभ्यर्थ की आ प्रश्न चाल यूजफुल उठाएन आ प्रश्न संबंधी वीडियो अलगे ना कामेंट चलता आ अभ्यर्थ आ प्रश्न बहुत उपयोगपड़ता विधा चय वार्ला पोटी उड़ाकटे ग्रमा संबंधी और रोजे इंटरव्यू निर्वहिस्टर का विधा पोटी उड़दन यह विधा चय वार्ड सभ्युक अंत वार्ड की और इंटरव्यू निर्वहिस्टर का इबंध पड़ा अवसर लेचिता कामेंट रूप में प्रश्न फ्रेंड्स तरह यह इंटरव्यू अधिकार अड़ने प्रश्न गुरी तेजक क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन वेगरी तेयजे अने इंटरव्यू की वेल्न तरवा अधिकार चाल मंदिर प्रश्न वे गुरी तेयजे अने क्वेश्चन अड़ता अड़गर चाल मंद अलग रेडव प्रश्न वे ग्राम लेदा वार्ड वाली विधुन तेपी अंत ग्राम वाली इंटरव्यू की वेल्ड वार ग्राम वाली विधुन तेपी अने पद्धति चाल मंद क्वेश्चन अड़गर अलगे वार्ड वाली विधुन तेपी अने वार्ड सभ्युक क्वेश्चन अड़गर तरह नवरत् अवेवी अने क्वेश्चन अड़का मूडो प्रश्न नवरत् अवेवी अने क्वेश्चन अड़गर नवरत् संबंधी दादा हड्रेड पर्सेंट प्रति ओखरी नवरत् संबंधी प्रश्न अड़गर अलग नागव प्रश्न वे नवरत् क्वेश्चन अड़गर नवरत् अड़ने अन्नी रकल प्रश्नल ने वीडियो चवर चुदा फ्रेंड्स ऐदव प्रश्न वे ग्राम में लेदा वार्ड बाल्य विवाह निषेधिस्टर अने क्वेश्चन अड़गर अटे ग्राम में बाल्य विवाह निषेधिस्टर अने ग्रमा संबंध अभ्यर्थ क्वेश्चन अड़क जरिए दादाप नाके मुगर अभ्यर्थर वार्ड की संबंधी वार्ड वाली उद्योग संबंध अभ्यर्थ क्वेश्चन अड़गर बाल्य विवाह निषेधिस्टर अने अगे आरव प्रश्न वे केटाइन इंट परा पेरकते मेरे अटे ग्रमलना याब कुटाल याबाइन इंट परा पेरकते मेरे अने क्वेश्चन अड़गर अदे विधा इधे प्रश्न वार्ड सभ्युक अड़गर वार्ड वाली सभ्युक अंत यह ग्राम वाली वार्ड वाली क्वेश्चन अने सेम उ प्रश्न ना दादा अट्ठी सेकरी वीडियो चुनाव फ्रेंड्स तरह एडव प्रश्न वे एम एल पेर एमटी अने क्वेश्चन अड़गर चाल मंद की क्वेश्चन अड़गर तरह एमद प्रश्न मी एम पी पेर एमटी अने क्वेश्चन अड़गर मे लोकसभा सभ्युन या पेर एने क्वेश्चन अड़गर अलग तुम प्रश्न वे राष्ट्र में एंतम एमएल उ अलग राष्ट्र को मच्छे राष्ट्र में एंतम शासन सभ्यु अने क्वेश्चन अड़गर अदे विधा पदव प्रश्न राष्ट्र में एंतम एमपील उ अने व्यक्ति की क्वेश्चन अड़गर 
ఇంకా మరొక వ్యక్తికి మరొక ఊరిలో మరొక వ్యక్తికి ఏమని అడిగారంటే రాష్ట్రంలో ఎంతమంది లోక్సభ సభ్యులు ఉన్నారు అనేసి ఇదే అంశానికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ అడిగారు అలాగే మరొక ఇద్దరు నాకేమని చెప్పారంటే పదకొండవ ప్రశ్న మీ జిల్లా కలెక్టర్ పేరు ఏమిటి అనేసి ఇద్దరిని క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు మీ యొక్క జిల్లా కలెక్టర్ పేరును ఖచ్చితంగా తెలుసుకోండి తర్వాత పన్నెండవ ప్రశ్న మద్యపాన నిషేధాన్ని ఎందుకు చేయాలి మద్యపాన నిషేధాన్ని ఎందుకు చేయాలి అనేసి కొంతమందికి క్వశ్చన్ అడిగారు అలాగే పదమూడవ ప్రశ్న వచ్చేసి మద్యపాన నిషేధాన్ని ఎన్ని విడతల్లో చేస్తారు అనేసి దాదాపు ఐదారు మందికి ఈ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది తర్వాత పద్నాలుగవ ప్రశ్న మద్యపాన నిషేధం చేయడం వలన ప్రభుత్వ ఆదాయానికి నష్టం కలుగుతుంది దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి అనే పద్ధతిలో కూడా ఇద్దరిని క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట అంటే గ్రామ వాలంటీర్ అభ్యర్థికి ఒకరిని ఈ ఒకరిని ఇదే క్వశ్చన్ అడిగారు అదేవిధంగా మరొక వ్యక్తి నా కామెంట్ రూపంలో తెలిపారు నాకు ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు అనేసి కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ని కూడా ఇక్కడ నేను పేర్కొనడం జరిగింది ఈ కో ఇదే ప్రశ్ననే రేపటి రోజు ఇంటర్వ్యూలకి వెళ్ళే అభ్యర్థులు కూడా రా ఎదురు కావచ్చు అనమాట కాబట్టి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ని సేకరిస్తారనే ఉద్దేశంతో మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ తర్వాత పదహైదవ ప్రశ్న మీరు ప్రస్తుతం ఏం పని చేస్తున్నారు అంటే మీరు ప్రస్తుతం ఏం పని చేస్తున్నారు అనేసి కూడా చాలామంది వరకు ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు అలాగే పదహారవ ప్రశ్న మీరు ఇప్పుడు చేస్తున్న పని వా అలాగే వాలంటీర్ ఉద్యోగం రెండింటిని ఎలా నిర్వర్తిస్తారు అనేసి కూడా కొంతమందికి క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట అంటే ఎవరు ఖాళీగా ఉండరు కదా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది అభ్యర్థులు ఏదో ఒక పనిలో నిమగ్నమై ఉంటారు ఆ పని మీరు ఏం పని చేస్తున్నారు అంటే పలానా పని చేస్తున్నా అంటే ఒకవేళ మీకు వాలంటీర్ ఉద్యోగం వస్తే ఈ రెండు పనుల్ని ఏ విధంగా చేస్తారు అనేసి కూడా క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట కొంతమందికి ఈ ప్రశ్న కూడా అడగడం జరిగింది తర్వాత పదిహేడవ ప్రశ్న మీ గ్రామ వార్డు సభ్యులు రేషన్ కార్డు కోసం అంటే గ్రామ వాలంటీర్ అయితే కదా గ్రామ వాలంటీర్ మీ గ్రా మీ ఇంటి మీకు కేటాయించినటువంటి యాభై ఇళ్ళకు సంబంధించి కావచ్చు నూరు ఇళ్ళకు సంబంధించి కావచ్చు ఆ ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు ఎవరికైనా రేషన్ కార్డు లేకపోతే రేషన్ కార్డు కోసం దరఖాస్తు ఫారాన్ని మీ చేతికి ఇస్తే మీరేం చేస్తారు అనేసి కూడా కొంతమంది క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట అదేవిధంగా పద్దెనిమిదవ ప్రశ్న అలాగే ఈ రేషన్ కార్డు కోసం దరఖాస్తు ఫారం అనేది కాకుండా ఒక వ్యక్తికి వచ్చేసి ఇంటి స్థలం కోసం దరఖాస్తు ఫారాన్ని మీకు ఇస్తే మీరేం చేస్తారు అనే పద్ధతిలో కూడా ఒక వ్యక్తి క్వశ్చన్ అడగడం జరిగిందనమాట అది ఒకరినే అడిగారు కాబట్టి నేను ఆ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు తర్వాత పద్దెనిమిదవ ప్రశ్న స్పందన కార్యక్రమం గురించి తెలియజేయండి అనేసి చాలామందికి ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు తర్వాత పంతొమ్మిదవ ప్రశ్న మీరు ఇంత పెద్ద చదువు చదివి ఇంత చిన్న ఉద్యోగానికి ఎందుకు రావాలనుకుంటున్నారు అనే పద్ధతిలో కూడా చాలామంది వరకు క్వశ్చన్ అడిగారు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఈ ఈ పోస్ట్కి వచ్చేసి చాలామంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు డిగ్రీలు పూర్తయిపోయినటువంటి వారు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు పీజీలు పూర్తయినటువంటి అభ్యర్థులు కూడా దరఖాస్తు చేసుకున్నారు ఎంబీఏలు ఎంసీఏలు పూర్తయిపోయినటువంటి అభ్యర్థులు కూడా దరఖాస్తు చేసుకున్నారు అనమాట దాదాపు ఎంబీఏ ఎంసీ చేసిన వాళ్ళు పీజీ చేసిన వాళ్ళే నాకు దాదాపు ఈరోజు పది మంది వరకు ఎదురయ్యారు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రశ్నలు అడిగారు అనే విషయాన్ని కూడా నేను సేకరించి ఈ వీడియోలో చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి మీరు ఇంత పెద్ద చదువు చదివి ఇంత చిన్న ఉద్యోగానికి ఎందుకు రావాలనుకుంటున్నారు అనే క్వశ్చన్ చాలామందికి అడిగారంట అందుకోసం ఈ ప్రశ్న కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను ఇరవయవ ప్రశ్న మీకు ఉద్యోగం ఇస్తే రేషన్ డీలర్ల పరిస్థితి ఏంటి వారిని ఏ విధంగా ఆదుకోవాలి అనేసి కూడా ఇద్దరికి ఈ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది ఇద్దరు మనుషులు చెప్పారనమాట అంటే వేరే వేరే ఊర్లకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు కాబట్టి ఈ ప్రశ్నని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ మీకు ఉద్యోగ ఒకవేళ మీకు వాలంటీర్లు అందరికీ ఉద్యోగాలు ఇచ్చారనుకోండి ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన తర్వాత ప్రస్తుతం రేషన్ షాపుల్లో రేస్తు రేషన్ ఇస్తున్నటువంటి రేషన్ డీలర్ల పరిస్థితి ఏంటి వారిని ఏ విధంగా ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి అనే పద్ధతిలో కూడా క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది తర్వాత ఇరవై ఒకటవ ప్రశ్న నవరత్నాలను ప్రజల్లోకి ఎలా తీసుకు వెళతారు నవరత్నాలను ప్రజల్లోకి ఎలా తీసుకు వెళతారు అనే పద్ధతిలో కూడా చాలామందికి ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట ఇరవై రెండవ ప్రశ్న ఈ వాలంటీర్ ఉద్యోగానికి మిమ్మల్నే ఎందుకు తీసుకోవాలి వాలంటీర్ అంటే గ్రామ వాలంటీర్లకి ఇది క్వశ్చన్ ఎదురైంది అదేవిధంగా వార్డు వాలంటీర్లకు కూడా ఈ క్వశ్చన్ చాలామందికి ఈ క్వశ్చన్ ఎదురైంది కాబట్టి మీరు కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి జవాబును సేకరించి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళండి ఈ వాలంటీర్ ఉద్యోగానికి మిమ్మల్ని ఎందుకు తీసుకోవాలి అనే క్వశ్చన్ అడుగుతారు తర్వాత ఇరవై మూడవ ప్రశ్న పెన్షన్లు ఎన్ని రకాలు అవి ఏవి 
అంటే ఇప్పుడు వృద్ధులకి ఇచ్చే పెన్షన్లు కావచ్చు వికలాంగులకు ఇచ్చే పెన్షన్లు ఇవన్నీ పెన్షన్లు అనేటివి ఎన్ని రకాలు అవి ఏవి అనేసి కూడా క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట అంటే మొత్తం పన్నెండు రకాల పెన్షన్లు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అవి ఏవి అనేది కూడా క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది ఇరవై నాలుగవ ప్రశ్న నవరత్నాలలో ఏదైనా ఒక పథకం గురించి పూర్తి వివరాలను తెలియజేయండి అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట అంటే నవరత్నాలు ఎన్ని అనేసి ఫస్ట్ చాలామంది క్వశ్చన్ అడిగారంట దానికి తొమ్మిది రకాలు అంటే ఆ తొమ్మిది రకాల గురించి చెప్పండి అనేసి అడిగినారంట అలాగే తొమ్మిది రకాలలో ఏదో ఒక పథకం గురించి పూర్తి వివరాలను అంటే రైతు భరోసా గురించి కావచ్చు అమ్మఒడి గురించి కావచ్చు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ గురించి కావచ్చు జలయజ్ఞం గురించి కావచ్చు ఏదో ఒక పథకం గురించి నీకు తెలిసి పూర్తి వివరాలను తెలియజేయండి అనేసి చాలామందికి క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది తర్వాత ఇరవై ఐదవ ప్రశ్న వైఎస్ఆర్ రైతు రైతు భరోసా పథకం గురించి తెలియజేయండి అనేసి కొంతమందికి ఈ ప్రశ్న అడిగారు అనమాట గ్రామ వాలంటీర్ ఉద్యోగ ఉద్యోగాలకి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినటువంటి అభ్యర్థులకి అయితే చాలామందికి ఈ రైతు భరోసా పథకం గురించి పూర్తి వివరాలను తెలియజేయండి అనేసి క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది తర్వాత ఇరవై ఆరవ ప్రశ్న రైతులకు వ్యవసాయానికి ఎన్ని గంటల ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తారు అనేసి కూడా ఈ క్వశ్చన్ చాలామందికి ఎదురైంది తర్వాత ఇరవై ఏడవ ప్రశ్న అమ్మఒడి పథకం వలన కలిగే ప్రయోజనం ఏంటి అమ్మఒడి పథకం వలన కలిగే ప్రయోజనం ఏంటి అనేసి చాలామంది క్వశ్చన్ అడిగారు తర్వాత ఇరవై ఎనిమిదవ ప్రశ్న అమ్మఒడి పథకాన్ని ఎప్పటి నుండి అమలు చేస్తారు అనేసి కూడా ఈ ప్రశ్న కూడా చాలామందికి అడగడం జరిగింది తర్వాత ఇరవై తొమ్మిదవ ప్రశ్న ఆరోగ్యశ్రీ గురించి తెలియజేయండి ఆరోగ్యశ్రీ గురించి తెలియజేయండి అనేసి చాలామందికి ప్రశ్న అడిగారు ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ముప్పై ప్రశ్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పెరిగిన పెన్షన్లు ఎప్పటి నుండి ఇస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పెరిగిన పెన్షన్లు ఎప్పటి నుండి ఇస్తున్నారు అనేసి కూడా చాలామందికి క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది అలాగే పెన్షన్లు ఎన్ని రూపాయలు పెంచారు అనేసి కూడా ఒక వ్యక్తిని అడిగారు అనేసి అతను కూడా నాకు చెప్పాడు అయితే ఒక వ్యక్తికి అడగడంతో నేను ఆ ప్రశ్నని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు మీరు కూడా ఒకవేళ గుర్తుంచుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పెరిగిన పెన్షన్లు ఎప్పటి నుండి ఇస్తున్నారు అనేసి చాలామందికి క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట అలాగే ముప్పై ఒకటవ ప్రశ్న ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద వచ్చేసి నాకు హ్యాండ్ రైటింగ్ సరిగ్గా ఉండదు ప్రతి ఒక్కరు గుర్తించుకోండి కాబట్టి నేను నేను చదివేటప్పుడే క్వశ్చన్ని చదివేటప్పుడే అర్థం చేసుకోండి నా హ్యాండ్ రైటింగ్ చాలామందికి అర్థం కాకపోవచ్చు తర్వాత ముప్పై ఒకటవ ప్రశ్న స్పందన కార్యక్రమంలో పెట్టుకున్న అర్జీలను ఎన్ని గంటల్లో పరిష్కరిస్తారు అంటే చిన్న చిన్న సమస్యలకు సంబంధించి స్పందన కార్యక్రమంలో పెట్టుకున్న అర్జీలను ఎన్ని గంటల్లో పరిష్కరిస్తారు అనేసి చాలామందికి క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట తర్వాత ముప్పై రెండవ ప్రశ్న మీ గ్రామంలో అలాగే వార్డు సభ్యులు కూడా అడిగారు మీ గ్రామంలో లేదా వార్డులో వీధి దీపాలు వెలుగకపోతే మీరేం చేస్తారు అనేసి ఈ ప్రశ్న కూడా చాలామందికి అడగడం జరిగింది తర్వాత ముప్పై మూడవ ప్రశ్న ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వలన కలిగే లాభాలు ఏంటి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకం వలన కలిగే లాభాలు ఏంటి అనేసి చాలామందికి ఈ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది తర్వాత ముప్పై ప్రశ్న మీ గ్రామంలో ఉన్న సమస్యలు ఏంటి మీ గ్రామంలో ఉన్న సమస్యలు ఏంటి అనేసి చాలామందికి ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు అనమాట గ్రామ వాలంటీర్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళకి తర్వాత ముప్పై ఐదవ ప్రశ్న డయాలసిస్ వ్యాధిగ్రస్తులకు నెలకు ఎంత పెన్షన్ ఇవ్వనున్నారు అనేసి ఈ ప్రశ్న కూడా చాలామందికి అడిగారు దీన్నే కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తులకు నెలకు ఎంత పెన్షన్ ఇవ్వనున్నారు అనే పద్ధతిలో కూడా చాలామంది క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట ముప్పై ప్రశ్న మీరు ఏవైనా సంక్షేమ కార్యక్రమాలలో పాల్గొన్నారా మీరు ఏవైనా సంక్షేమ కార్యక్రమాలలో పాల్గొన్నారా అనేసి చాలామందికి ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడగడం జరిగింది అనమాట తర్వాత ముప్పై ఏడవ ప్రశ్న మీ గ్రామం ఎంతవరకు అభివృద్ధి చెందింది అంటే మీ గ్రామం ఎంత మేరకు అభివృద్ధి చెందింది అనే క్వశ్చన్ కూడా చాలామందికి ఈ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది అంటే మీ గ్రామం ఎంతవరకు అభివృద్ధి చెందింది అనే కొంతమంది క్వశ్చన్ అడిగారు మీ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏంటి అనేది కూడా చాలామంది వరకు క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది అనమాట తర్వాత ముప్పై ఎనిమిదవ ప్రశ్న మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ఏ పేరుగా మార్చారు అనే పద్ధతిలో కూడా కొంతమందికి ప్రశ్న అడిగారు దాదాపు నలుగురు నాకు చెప్పారనమాట నలుగురు అభ్యర్థులు చెప్పారు మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ఏమని పేరు మార్చినారు అనే పద్ధతిలో క్వశ్చన్ అడిగారు అధికారులు అనేసి తర్వాత ముప్పై తొమ్మిదవ ప్రశ్న వైఎస్ఆర్ ఆసరా పథకం ఎవరికి సంబంధించినది అనేసి కూడా చాలామందికి ఈ క్వశ్చన్ ఎదురైంది ఫ్రెండ్స్ తర్వాత నలభై ప్రశ్న వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం ద్వారా రైతులకు ఎటువంటి లబ్ధి కలగనుంది అనేసి కూడా చాలామందికి ఈ ప్రశ్న అడగడం జరిగిందనమాట ఈ నలభై ప్రశ్నలు 
ఎక్కువ మందికి ఎక్కువసార్లు రి రిపీట్ అయినటువంటి ప్రశ్నలను మాత్రం నేను సేకరించి ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఈ నలభై కాకుండా మరిన్ని ప్రశ్నలు ఎక్కువ బాగా అడిగారనమాట అంటే ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కరికి ఆ ప్రశ్న ఎదురైనటువంటి ప్రశ్నలు నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు ఈ నలభై ప్రశ్నలు ఎదిగినా చాలామందికి రిపీట్ కావడంతో ఈ నలభై ప్రశ్నల్ని ఇక్కడ సేకరించి పొందుపరచడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరు ఈ ప్రశ్నలకు సంబంధించినటువంటి జవాబులను సేకరించి మీరు కూడా అధికారులు ఒకవేళ మీకు ఈ ప్రశ్నలు అడిగినట్లయితేగిన ఆన్సర్స్ ఇవ్వండి ఈ ప్రశ్నలకు సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్స్ నేను ఇప్పుడు చెప్తాను అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ ఈ ప్రశ్నల్ని తెలియజేసాను అనమాట వీటికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్లు మీకు తెలిసినటువంటి వారిని తెలుసుకోండి ఒకవేళ తెలియనటువంటి వాళ్ళు ఈ ప్రశ్నలకు సంబంధించినటువంటి జవాబులు తెలియనటువంటి వాళ్ళు ఈ వీడియోని చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అన్ని ప్రశ్నలకు సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్స్ ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తాను మీ గురించి తెలియజేయండి అంటే కదా మీ పేరును తెలియజేయండి అదేవిధంగా మీరు చదువుకున్నటువంటి చదువు గురించి తెలియజేయండి అంతే రెండు టాపిక్ రెండు మాటల్లో తెలియజేసేయండి అలాగే గ్రామ వాలంటీర్ విధులను తెలపండి లేదా వార్డు వాలంటీర్ విధులను తెలపండి అంటే కదా విధులు అంటే ఏంటంటే కదా గ్రామ వాలంటీర్ వచ్చేసి ప్రజలకు సచివాలయానికి అంటే గ్రామ సచివాలయానికి మధ్య వారధిగా పనిచేస్తాడు లేదా ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి మధ్య వారధిగా పనిచేస్తాడు వాలంటీరు అనేసి ఒక పాయింట్లో ఆన్సర్ ఇచ్చండి అదేవిధంగా వాలంటీర్ వచ్చేసి తనకు కేటాయించినటువంటి కుటుంబాలకి ప్రభుత్వ పథకాలను సంక్షేమ ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను చేరవేస్తారు ఇంటి వద్దకే వెళ్ళి చేరవేస్తారు అనేసి ఇవి విధులు అనేసి తెలియజేయండి రెండు పాయింట్లలో ముగించేసేయండి తర్వాత మూడవ ప్రశ్న వచ్చేసి నవరత్నాలు ఎన్ని అవి ఏవి అనే క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి నవరత్నాలు మొత్తం తొమ్మిది అవి ఏవి అంటేనా వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం ఆరోగ్యశ్రీ పథకం అమ్మఒడి పథకం వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక పథకం పేదలందరికీ ఇల్లు పథకం వైఎస్ఆర్ చేయుత పథకం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకం వైఎస్ఆర్ జలయజ్ఞం పథకం మద్యపాన నిషేధం పథకం ఈ తొమ్మిది నవరత్నాలు అనేసి ఆన్సర్ ఇచ్చేయండి అలాగే నవరత్నాల గురించి తెలియజేయండి అంటే నా ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా ఈ తొమ్మిదింటి గురించి మీరు తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత వచ్చేసి మీ గ్రామంలో అలాగే వార్డులో బాల్య వివాహాలను ఏ విధంగా నిషేధిస్తారు అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి కొన్ని గ్రామాలలో యుక్త వయసులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకే పెళ్లి చేసేస్తారు అనమాట అంటే మహిళలకే తగిన పద్దెనిమిది సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పెళ్లి చేస్తే గిన అది బాల్య వివాహాల కిందికి వస్తుంది అదేవిధంగా పురుషులకే తగిన ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలకి లోపల ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి పెళ్లి చేస్తే గిన అది కూడా బాల్య వివాహాల కిందికే వస్తుంది కాబట్టి ఆ బాల్య వివాహాలు చేయడం వల్ల కలిగే నష్టాల గురించి తెలియజేస్తాను అనేసి అధికారులకి మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వండి అదేవిధంగా బాల్య వివాహాల వలన కలిగే బాల్య వివాహాలు చేయడం వలన వచ్చే శిక్షల గురించి తెలియజేస్తాను అని కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వండి బాల్య వివాహాలు చేసుకోవడం చేయడం వల్ల కానీ బాల్య వివాహాలు చేసుకోవడం వల్ల కలిగేటటువంటి శిక్షల గురించి కూడా తెలియజేయండి అదేవిధంగా ఆరవ ప్రశ్న మీకు కేటాయించిన ఇంటి పరిసరాల్లో చెత్త పేరుకుపోతే మీరేం చేస్తారు అంటే పారిశుద్ధ్య కార్మికులకి తెలియజేస్తాను అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి అలాగే మీ ఎమ్మెల్యే పేరు ఏంటంటే కదా అంటే కదా ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక ఎమ్మెల్యే ఉంటాడు కదా ఆ మీకు సంబంధించి ఈ క్వశ్చన్ ఎదురైతే కదా మీ యొక్క ఎమ్మెల్యే పేరు మీకు తెలిసే ఉంటుంది కాబట్టి చెప్పేసేయండి ఆన్సర్ ఇచ్చేసేయండి ఒకవేళ తెలియకుండా కదా మీ ఎమ్మెల్యే పేరును తెలుసుకోండి తర్వాత మీ ఎంపీ పేరు ఏంటి అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి మీ ఎంపీ పేరును కూడా మీరు సేకరించండి అలాగే ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఎదురైతే కదా మీ ఎంపీ పేరు ఏంటో చెప్పండి అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే వచ్చేసి మీ శాసనసభ్యుని మీ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యుని పేరు ఏంటి అన్నా కానీ ఎమ్మెల్యే పేరు ఏంటి అన్నా కానీ ఒకటే అవుతుంది అనమాట అదేవిధంగా ఎంపీ అన్న ఒకటే లోక్సభ సభ్యుని పేరు ఏంటి అన్నా కానీ ఒకటే అవుతుంది కాబట్టి ఈ రెండింటిని కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా గుర్తుపెట్టుకుని ఆన్సర్ ఇవ్వండి అలాగే రాష్ట్రంలో ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు లేదా రాష్ట్రంలో ఎంతమంది శాసనసభ సభ్యులు ఉన్నారు అన్నారనుకోండి దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి నూట డెబ్బై ఐదు మంది అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఫస్ట్ నూట డెబ్బై ఐదు అనేసి ఆన్సర్ ఇచ్చి తర్వాత ఒక నామినేటెడ్ ఒక నామినేటెడ్ పదవితో కలిపి కలుపుకొనేసి మొత్తం నూట డెబ్బై ఆరు మంది ఉంటారు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి నూట డెబ్బై ఐదు ప్లస్ ఒక నామినేటెడ్ సభ్యుడు నూట డెబ్బై ఆరు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ఎంతమంది లోక్సభ సభ్యులు ఉంటారు అదేవిధంగా లేదంటే కదా రాష్ట్రంలో ఎంతమంది ఎంపీలు ఉంటారు అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి మొత్తం ఇరవై మంది లోక్సభ సభ్యులు ఉంటారు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి అలాగే పదకొండవ క్వశ్చన్ మీ జిల్లా కలెక్టర్ పేరు ఏమిటి అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి అంటే మీది ఏ జిల్లా అయితే ఆ జిల్లా కలెక్టర్
దీనికి సంబంధించి మీకు తెలిసినటువంటి ఆన్సర్ ఇచ్చేయండి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఓన్గా జనరల్గా ఇచ్చేయండి ఆన్సర్ మద్యపాన నిషేధాన్ని ఎందుకు చేయాలి అంటే కన మహిళల కళ్ళల్లో ఆనందం చూడడం కోసము అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి అదేవిధంగా ఎన్నో కుటుంబాలు రోడ్డును పడుతున్నాయి ఈ మద్యం మద్యం చే సేవించడం వల్ల ఎన్నో కుటుంబాలు రోడ్డును పడుతున్నాయి అందుకనే ప్రభుత్వం మద్యపానాన్ని నిషేధం చేస్తే కనుక చాలా కుటుంబాలలో వెలుగు నింపచ్చు అనేసి కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు అనమాట తర్వాత వచ్చేసి మద్యపాన నిషేధాన్ని ఎన్ని విడతల్లో చేస్తారు అనే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మొత్తం మూడు విడతల్లో మద్యపాన నిషేధాన్ని చేస్తారు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి అలాగే పద్నాలుగవ ప్రశ్న మద్యపాన నిషేధం చేయడం వలన ప్రభుత్వ ఆదాయానికి నష్టం కలుగుతుంది దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి మీకు తెలిసినటువంటి ఆన్సర్ని తెలియజేయండి మద్యపాన నిషేధం చేయడం వలన ప్రభుత్వానికి ఆదాయం కొంతమేర కలిగినప్పటికీ చాలా జీవితాల్లో చాలా కుటుంబాల్లో వెలుగు నింపినటువంటి వెలుగులు నింపే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం మరొక మార్గంలో ఆదాయాన్ని ఎదు చూ ఆదాయాన్ని ఆదాయ మార్గాలని చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఏదైతే అది మీకు తెలిసినటువంటి ఆన్సర్ ఇవ్వండి నాకు కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ తెలియడం లేదు కాబట్టి నేను దీనికి సంబంధించి క్లియర్గా ఆన్సర్ ఇవ్వలేకపోతున్నాను దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఏమిటంటే కదా మరొక మార్గంలో ఆదాయాన్ని ఏ విధంగా పొందాలనో తెలుసుకోవాలి అనేసి ఏదో ఒకటి మీకు తెలిసినటువంటి ఆన్సర్ ఇచ్చండి తర్వాత పదహైదవ ప్రశ్న మీరు ప్రస్తుతం ఏం పని చేస్తున్నారు అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక పనిలో ఉంటారు కాబట్టి మీరు చేసేటటువంటి పనిని నిజాయితీగా ఉండదు ఉన్నట్లు అధికారులకి తెలియజేయండి అలాగే మీరు ఇప్పుడు చేస్తున్న పని అంటే మీరు చేస్తున్నటువంటి పని అలాగే వాలంటీర్ ఉద్యోగం రెండింటిని ఎలా నిర్వర్తిస్తారు అంటే ఒకవేళ మీకు వాలంటీర్ ఉద్యోగం వచ్చింది అనుకోండి ప్రస్తుతం చేసే పనిని ఆ వాలంటీర్ ఉద్యోగాన్ని రెండింటిని ఒకేసారి ఇలా ఏ విధంగా చేస్తారు అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి అంటే కొంత సమయాన్ని కేటాయిస్తాను అంటే ప్రస్తుతం చేస్తున్న పనికి కొంత సమయాన్ని కేటాయిస్తా కేటాయిస్తాను అలాగే వాలంటీర్ ఉద్యోగాన్ని కర్తవ్యాన్ని పూర్తిగా నిర్వర్తిస్తాను అనే పద్ధతిలో ఆన్సర్ ఇచ్చేయండి లేదంటే కనుక ప్రస్తుతం చేస్తున్నటువంటిని పక్కన పెట్టేసి వాలంటీర్ ఉద్యోగాన్ని మాత్రమే చేస్తాను అనేసి మీకు ఏది తోస్తే కనుక ఆ విధంగా ఆన్సర్ ఇచ్చేయండి తర్వాత వచ్చేసి మీరు మీ గ్రామ లేదా వార్డు సభ్యులు రేషన్ కార్డు కోసం దరఖాస్తు ఫారాన్ని మీ చేతికి ఇస్తే మీరేం చేస్తారు అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి సచివాలయంలో ఉన్నటువంటి రెవెన్యూ అధికారికి అందజేస్తాను అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి సచివాలయంలో గ్రామాలలో అయితే గ్రామ సచివాలయంలో ఉన్నటువంటి రెవెన్యూ అధికారి లేదంటే కనుక వార్డు సచివాలయంలో అయితే కనుక వార్డు సచివాలయంలో ఉన్నటువంటి రెవెన్యూ అధికారికి ఈ దరఖాస్తు ఫారాన్ని అందజేస్తాను అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి తర్వాత వచ్చేసి స్పందన కార్యక్రమం గురించి తెలియజేయండి అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ప్రజా వేదిక ప్రజా ప్రజా సమస్యల వేదిక అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి స్పందన కార్యక్రమం వచ్చేసి ప్రజా వేదిక అనమాట ప్రజల యొక్క సమస్యలను ప్రజా పరిష్కార వేదిక అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి స్పందన కార్యక్రమం గురించి తెలియజేయండి అంటే స్పందన అనే కార్యక్రమం ప్రజా పరిష్కార వేదిక అదేవిధంగా ఈ స్పందన కార్యక్రమంలో పెట్టుకున్నటువంటి అర్జీలకు సమస్యలను వచ్చేసి అర్జీలలో పేర్కొన్నటువంటి సమస్యలకు పరిష్కారాన్ని డెబ్బై రెండు గంటల్లో పరిష్కరిస్తారు అర్జీలకు సంబంధించినటువంటి సమస్యల్ని డెబ్బై రెండు గంటల్లో పరిష్కరిస్తారు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి తర్వాత పంతొమ్మిదవ ప్రశ్న మీరు ఇంత పెద్ద చదువు చదివి ఇంత చిన్న ఉద్యోగానికి ఎందుకు రావాలనుకుంటున్నారు అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి మీకు ఒకవేళ ఆర్థిక సమస్యలు ఉంటే కానీ ఆర్థిక సమస్యలు అని తెలియజేయండి నేను పై చదువులకు చదువుకోవడానికి అంటే చదువుకోవడానికి కాదు నేను ఉద్యోగం ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ప్రయత్నం చేస్తున్నాను చదువుకుంటున్నాను నాకు మా కుటుంబం ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉంది కాబట్టి నేను ఉద్యోగం చేసుకుంటూ పై ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మళ్ళా త్వరలో త్వరలో విడుదల చేసేటటువంటి ఉద్యోగాలకి ప్రయత్నం చేస్తాను అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి మీకు తోచినటువంటి ఆన్సర్ ఇచ్చేయండి ఆర్థిక ఇబ్బందులుగా అనేసి అయినా చెప్పచ్చు లేకపోతే నాకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నా నాకు ఉద్యోగం రాలేదు కాబట్టి ఈ ఉద్యోగం చేసుకుంటూ మళ్ళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నం చేయడం కోసం నేను ఈ ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నాను అనేసి అయినా ఆన్సర్ ఇవ్వండి తర్వాత ఇరవై ప్రశ్న మీకు ఈ ఉద్యోగం ఇస్తే రేషన్ డీలర్ల పరిస్థితి ఏంటి వారిని ఏ విధంగా ఆదుకోవాలి అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి మీకు తెలిసినటువంటి సమాధానాన్ని ఇవ్వండి నాకు ఈ పూర్తి స్థాయిలో క్లియర్గా నాకు ఈ ప్రశ్నకి ఆన్సర్ ఇవ్వలేను ఫ్రెండ్స్ ఈ దీనికి వచ్చేసి ప్రభుత్వమే ఏదో ఒక మార్గం చూపాలి రేషన్ డీలర్లకి అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి మీ ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ఓన్గా తెలిస్తే కనుక ఆ ఆన్సర్ ఇచ్చేయండి లే రేష
నవరత్నాలను ప్రజ ప్రజల్లోకి ఎలా తీసుకువెళ్తారు నవరత్నాలను ప్రజల్లోకి ఎలా తీసుకువెళ్తారు అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి ఫస్ట్ మా నాకు కేటాయించినటువంటి కుటుంబాల వద్దకు వెళ్ళి నవరత్నాలలో ఏ పథకం లబ్ధి మీరు పొందకోకుండా ఉంటారో ఆ పథకానికి సంబంధించినటువంటి ఏ విధంగా లబ్ధి పొందాలనో ఆ కుటుంబాలకు తెలియజేస్తా అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి నవరత్నాల వల్ల కలిగే లాభాలను ప్రజలకు నాకు కేటాయించినటువంటి కుటుంబాలకు తెలియజేస్తాను ఈ విధంగా నవరత్నాలను ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్తాను అనేసి ఆన్సర్ ఇచ్చేయండి తర్వాత ఇరవై రెండవ ప్రశ్న ఈ వాలంటీర్ ఉద్యోగానికి మిమ్మల్నే ఎందుకు తీసుకోవాలి అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దానికి గల కారణాలు ఏంటో మీరు తెలియజేయండి నాకు తెలిసి వచ్చేసి ప్రభుత్వాల అనేక పథకాలు అమలు చేస్తున్నాయి వాటిని సక్రమంగా అమలు చేయడానికి వాటి పట్ల ప్రజలకు సరైన సమాచారం లేకపోవడం వల్ల ఆశించిన ఫలితాలు రాలేదు ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఈ వెలుతిని పూర్తి చేయడానికి గ్రామ స్వచ్ఛంద సేవకులను నియమిస్తుందన్నమాట గ్రామ వాలంటీర్లనే గ్రామ స్వచ్ఛంద సేవకులు అనేసి కూడా పిలుస్తారు ఫ్రెండ్స్ స్వతహాగా నాకు ప్రజా సేవ చేయాలనేసి బలమైన కోరిక చిన్నప్పటి నుంచి ఉండేది అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి అలాగే ప్రస్తుత ప్రభుత్వం చక్కటి అవకాశాన్ని కూడా కల్పిస్తూ ఉంది అనేసి కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వండి తర్వాత ప్రశ్న ఇరవై మూడవ ప్రశ్న పెన్షన్లు ఎన్ని రకాలు అవి ఏవి అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి పెన్షన్లు పన్నెండు రకాలు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఆ పన్నెండు రకాలు అనే ఏవేంటైనా వృద్ధులకు వృద్ధుల వృద్ధులకు ఇచ్చే పెన్షన్లు తర్వాత వితంతువులకు ఒంటరి మహిళలకు చేనేత కార్మికులకు గీత కార్మికులకు మత్స్యకారులకు కళాకారులకు డప్పు కళాకారులకు దివ్యాంగులకు హిజ్రాలకు చర్మతోలు వృత్తిదారులకు అలాగే డయాలసిస్ కిడ్నీ రోగులకు డయాలసిస్ కిడ్నీ రోగులకు అనేసి ఇవి పన్నెండు రకాల పెన్షన్లు అనమాట అలాగే తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఈ పెన్షన్ నవరత్న ఇరవై నాలుగవ ప్రశ్న నవరత్నాలలో ఏదైనా ఒక పథకం గురించి పూర్తి వివరాలను తెలియజేయండి అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి అంటే నవరత్నాలలో మీకు మొత్తం తొమ్మిది రకాల నవరత్నాలు ఉన్నాయి కదా ఈ నవరత్నాలలో ఈ తొమ్మిది రకాలలో మీకు క్షుణ్ణంగా ప్రతి పాయింట్ తెలిసినటువంటి ఒక పథకం గురించి తెలియజేయండి ఒకవేళ రైతు భరోసా పథకం కావచ్చు అమ్మఒడి పథకం కావచ్చు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకం కావచ్చు వైఎస్ఆర్ ఆసరా పథకం కావచ్చు వీటిలో ఏదో ఒకటి మీకు తెలిసినటువంటి పథకం గురించి ఒక పథకం గురించి తెలియజేయండి వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక పథకం గురించి అయినా తెలియజేయండి తర్వాత ఇరవై ఐదవ ప్రశ్న వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం గురించి తెలియజేయండి అన్నారు అనుకోండి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం ద్వారా ఏటా పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయల పెట్టుబడి సాయం రైతులకు ఇస్తారు అనేసి ఒక పాయింట్ చెప్పండి అలాగే వ్యవసాయ రైతులకు ప్రతిరోజు పగటి పూటనే తొమ్మిది గంటల ఉచిత విద్యుత్తును ఇస్తారు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి అలాగే ప్రభుత్వమే ఉచితంగా బోర్లను వేయిస్తుంది అనేసి కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వండి అలాగే మీకు తెలిసినటువంటి పాయింట్స్ని ఒకవేళ ధరల స్థిరీకరణ నిధి కోసం మూడు వేల కోట్లతో ధరల స్థిరీ స్థిరీకరణ నిధిని ఏర్పాటు చేస్తారనేసి ఈ పథక ఈ పథకంలో మీకు తెలిసినటువంటి వివరాలన్నీ తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత వచ్చేసి ఇరవై ఆరవ ప్రశ్న రైతులకు వ్యవసాయానికి ఎన్ని గంటల ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తారు అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి తొమ్మిది గంటల ఉచిత విద్యుత్ అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి అలాగే ఇంకొకటి వచ్చేసి ఆ క్వశ్చన్ నేను ఇక్కడ పేర్కొనలేదు ఎక్స్క్రేషియా వైఎస్ఆర్ బీమా రైతులకు వైఎస్ఆర్ బీమా పథకం ద్వారా ఎన్ని లక్షలు వస్తుంది అంటేనా ఏడు లక్షల రూపాయలు అనేది కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వండి తర్వాత ఇరవై ఏడవ ప్రశ్న అమ్మఒడి పథకం వలన కలిగే ప్రయోజనం ఏంటి అనేసి అని క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి తల్లి తన పిల్లలను స్కూల్కి పాఠశాలకు పంపితే గన పదహైదు వేల రూపాయలు తల్లి ఖాతాలో జమ చేస్తారు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి పదహైదు వేల రూపాయలు తల్లి ఖాతాలో జమ చేస్తారు బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేస్తారు అని తర్వాత ఇరవై తొమ్మిదవ ప్రశ్న ఆరోగ్యశ్రీ గురించి తెలియజేయండి అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి వార్షిక ఆదాయం ఐదు లక్షల లోపు ఉన్నటువంటి వారికి ఆరోగ్యశ్రీని వర్తింపజేస్తారు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి అలాగే ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద వెయ్యి రూపాయలు వైద్యం ఖర్చు దాటితే అదంతా ఆరోగ్యశ్రీనే భరిస్తుంది అనే పద్ధతిలో కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వండి అంటే వైద్యం ఖర్చు వెయ్యి రూపాయలు దాటితే ఆరోగ్యశ్రీ వర్తిస్తుంది అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి ముప్పై ఓ ప్రశ్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పెరిగిన పెన్షన్లు ఎప్పటి నుండి ఇస్తున్నారు అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి జూలై ఎనిమిదవ తారీఖు నుంచి ఇస్తున్నారు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి 
జూలై ఎనిమిదవ తారీఖు నుంచి పెరిగిన పెన్షన్లను ఇస్తున్నారనమాట అంటే గతంలో రెండు వేల రూపాయలు పెన్షన్లు ఇచ్చేవారు ఆ రెండు వేల రూపాయలని రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు చేశారనమాట అంటే ఒక సంవత్సరం రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇస్తారు రెండవ సంవత్సరం రెండు వేల ఐదు వందలు మూడు వేల మూడవ సంవత్సరం రెండు వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు నాలుగవ సంవత్సరానికి వచ్చేసరికి మూడు వేల రూపాయల పెన్షన్లను ఇస్తారనమాట అంటే రెండు వేల రూపాయల నుంచి మూడు వేల రూపాయల వరకు ఈ నాలుగు సంవత్సరాలలో పెంచుతారనమాట ఈ విధంగా మీకు తెలిసినటువంటి సమాధానాన్ని తెలియజేయండి తర్వాత ముప్పై ఒకటవ ప్రశ్న స్పందన కార్యక్రమంలో పెట్టుకున్న అర్జీలను ఎన్ని గంటల్లో పరిష్కరిస్తారు అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి డెబ్బై రెండు గంటలు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి తర్వాత ముప్పై రెండవ ప్రశ్న మీ గ్రామంలో లేదా వార్డులో వీధి దీపాలు వెలుగకపోతే మీరేం చేస్తారు అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి గ్రామాలలో అయితే గ్రామ సచివాలయంలో అనేసి వార్డులలో అయితే కానీ వార్డు సచివాలయంలో ఉన్నటువంటి విద్యుత్ అసిస్టెంట్కి ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తాను లేదా విద్యుత్ లైన్ మెన్ కి ఈ విషయాన్ని వీధి దీపాలు వెలగ వెలగనటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తాను అంటే కంప్లైంట్ ఇస్తాను అనే సాన్సర్ ఇవ్వండి తర్వాత ముప్పై మూడవ ప్రశ్న ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వలన కలిగే లాభాలు ఏంటి అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకం కింద పేద ప్రతి పేదవారి చదువుకు అయ్యే పూర్తి స్థాయి ఖర్చును ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది అనే సాన్సర్ ఇవ్వండి ప్రతి పేదవారికి చదువుకు అయ్యేటటువంటి పూర్తి ఖర్చును ప్రభుత్వం భరిస్తుంది అలాగే వసతి భోజనం భోజనం కోసం ఇరవై వేల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం ఇస్తారు అనేసి కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఏటా వసతి భోజన భోజనం కోసం వసతి భోజనం కోసం ఇరవై వేల రూపాయలు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకం కింద ఇస్తారు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి తర్వాత ముప్పై నాలుగవ ప్రశ్న మీ గ్రామంలో ఉన్న సమస్యలు ఏంటి అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి మీ గ్రామంలో ఏ సమస్యలు అంటే విద్యా సమస్య అంటే స్కూళ్ళు లేకపోకు లేకపోతే కానీ ఆ స్కూళ్ళు లేవు అనేసి ఆ సమస్యను తెలియజేయండి అలాగే వీధి దీపాల సమస్య ఉంటే కానీ ఆ సమస్యను తెలియజేయండి అదేవిధంగా ఉపాధి సమస్య ఏమైనా ఉన్నదనుకో ఎటువంటి ఉపాధి లేనటువంటి లేకుంటే కానీ ఆ ఉపాధి సమస్య గురించి తెలియజేయండి ఇది నీటి సమస్య ఉంటే కానీ నీటి సమస్య గురించి తెలియజేయండి ఏ సమస్యలు ఉంటే ఆ సమస్యలు ఒకవేళ మీ వార్డులో ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏంటి అని తెలియజేశారనుకోండి ఒకవేళ మున్సిపాలిటీలో ఏ సమస్యలు ఉంటాయంటే కానీ నీళ్లు సరిగా రాకుండా ఉంటాయి కొంతమందికి వారానికో పది రోజులకో నీళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి అనమాట అంటే రెండు రోజులకు ఒకసారి మూడు రోజులకు ఒకసారి నీళ్లు వచ్చేటట్లు చేయాల్సి ఉంటుంది ఇటువంటి సమస్యలు ఏమైనా ఉంటాయి కానీ తెలియజేయండి అదేవిధంగా వార్డులలో చెత్త పేరుకుపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఆ సందులలోకి కానీ ఆ ఆ వీధులలోకి మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు రాకోకుండా ఉంటారు ఈ విధంగా మా వార్డులో సమస్యలు ఉన్నాయి అనేసి ఆ విషయాన్ని అధికారులకి తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా గ్రామంలో ఏ సమస్యలు ఉన్నాయన్నా మీ వార్డులు ఏ సమస్యలు ఉన్నాయన్నా ఈ వివరాలను తెలియజేయండి మీకు తెలిసినటువంటి వివరాలను అలాగే ముప్పై ఐదవ ప్రశ్న డయాలసిస్ వ్యాధిగ్రస్తులకు నెలకు ఎంత పెన్షన్ ఇవ్వనున్నారు అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి పదివేల రూపాయలు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి నెలకు పదివేల రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తారనమాట తర్వాత ముప్పై ఆరవ ప్రశ్న మీరు ఏవైనా సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారా అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దీనికి సంబంధించి ఆన్సర్ ఒకవేళ మీరు ఏవైనా సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో ఏమైనా పాల్గొన్నటువంటి సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి కానీ మీరు ఏమన్నా ఉంటే కానీ తెలియజేయండి అధికారులకు తెలియజేయండి ఈ విషయాన్ని కూడా మీకు మార్కులు వస్తాయన్నమాట ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని ఉంటే కానీ ఏదైనా ఒకవేళ మీరు చదువుకునేటప్పుడు ఎన్ఎస్ఎస్ సర్టిఫికేట్ ఏమైనా ఉంటే కానీ ఆ సోషల్ సర్వీస్కి సంబంధించి ఆ సర్టిఫికేట్ ఉన్నాయి కానీ నేను పలానా చదువుకునేటప్పుడు పలా సర్టిఫికేట్ ఉంది అనేసి ఆ సర్టిఫికేట్ చూపించినా కానీ మీకు మార్కులు వేస్తారనమాట గతంలో ఏమైనా సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని ఉంటే కానీ తర్వాత ముప్పై ఎనిమిదవ ప్రశ్న ముప్పై ఏడవ ప్రశ్న మీ గ్రామం ఎంతవరకు అభివృద్ధి చెందింది అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దానికి సంబంధించి కూడా దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వండి మీ గ్రామం ఎంతవరకు అభివృద్ధి చెందింది అంటే కానీ మౌలిక సౌకర్యాలు అన్నీ ఉన్నాయి అదేవిధంగా మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా మా స్కూల్లో ఆసుపత్రి ఉండాలి అనేసి ఒకవేళ చిన్న హాస్పిటల్లు ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని గ్రామాలలో హాస్పిటల్ వార్డులలో కానీ లే హాస్పిటల్లు ఉన్నాయి అనేసి కొత్తగా హాస్పిటల్ కట్టించారు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి అదేవిధంగా నీటి సమస్యలు గతంలో ఎంతో నీటి సమస్య ఉండేది ఇప్పుడు ప్రతిరోజు నీళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయనుకోండి ఈ విధంగా అభివృద్ధి చెందింది అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి మీకు తెలిసి మీ గ్రామంలో కానీ వార్డులో కానీ ఏ విధమైనటువంటి అభివృద్ధి చెందిందో ఆ అభివృద్ధి గురించి అధికారులకు తెలియజేయండి తర్వాత ముప్పై ఎనిమిదవ ప్రశ్న మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ఏ పేరుగా మార్చారు అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దానికి
వైఎస్ఆర్ ఆసరా పథకం ఎవరికంటే పొదుపు సంఘాల మహిళలకు సంబంధించింది అనే సాన్స్ ఇవ్వండి తర్వాత నలభై ప్రశ్న వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం ద్వారా రైతులకు ఎటువంటి లబ్ధి కలగనుంది అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏటా పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు పెట్టుబడి సాయంగా రైతులకు ఇస్తారు అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఇవి ఫ్రెండ్స్ నలభై ప్రశ్నలకు సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్స్ ఈ నలభై ప్రశ్నల్లో నేను క్లియర్గా ఆన్సర్స్ చెప్ప చెప్పలేకపోయినటువంటి రెండు ప్రశ్నలు ఉన్నాయన్నమాట అవి ఏదంటే ఇరవై ఒక ప్రశ్న మీకు ఈ ఉద్యోగం ఇస్తే రేషన్ డీలర్ల పరిస్థితి ఏంటి వారిని ఏ విధంగా ఆదుకోవాలి అనే దానికి సరైన ఆన్సర్ ఇవ్వలేకపోయాను అలాగే మరొక క్వశ్చన్ ఏదంటే కదా మద్యపాన నిషేధం చేయడం వల్ల ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండి పడుతుంది ఈ దీని దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి అంటే కదా నేను కరెక్ట్ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయలేకపోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండుకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలకి ఆన్సర్స్ మీరే వెదుక్కోండి అంటే మీరే ఎవరినైనా కనుక్కోండి నాకు తెలిసినటువంటి ప్రశ్నలకు సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్స్ అన్నీ నేను ఇచ్చాను అలాగే రేపటి రోజు ఇంకా ఏవైనా కొత్త ప్రశ్నలు ఏమైనా వచ్చేటట్లుంటే ఆ కొత్త ప్రశ్నలను కూడా ఒక వీడియో తయారు చేసి మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది లాస్ట్ చివరిగా మీరు చెప్పే ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే కదా ఎవరికైతే ఇంటర్వ్యూలు అయిపోతాయో ఆ ఇంటర్వ్యూలలో మీకు అధికారులు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు సంబంధించి నా వీడియోస్ కామెంట్ రూపంలో ఆ ప్రశ్నల్ని తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్ళేటటువంటి అభ్యర్థులకి ఆ ప్రశ్నలు బాగా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈ వీడియోకి క్రింద కనిపించేటటువంటి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్